I muszę powiedzieć, że tutaj minął pewien czas. Ja zacząłem pracować nad kilkoma projektami równocześnie. <śmiech> Jednym z tych projektów był, było opowiadanie Marka Chłaski, który kiedy jeszcze robiłem kanał, pojawił się w czasie zdjęć i powiedział, że pisze opowiadanie ósmy dzień tygodnia i że to opowiadanie chce, żebym ja realizował. Ja skończyłem film, okazało się, że ten scenariusz on już sprzedał Aleksandrowi Fordowi, który robi z tego film, no ale on mówi, pisze inne opowiadanie, ale to opowiadanie było tylko w jego głowie na razie i w jego opowieściach. Miało to kilka tytułów, jedno się nazywa, jeden tytuł był Wielki Blef, pamiętam, od tego się zaczynał. I e, Marek Łasko był urodzonym scenarzystą. On, e, pewnie brało się to stąd, że on w maniakalny sposób oglądał amerykańskie filmy. Polegało to na tym, że w amerykańskiej ambasadzie z boku była taka niewielka salka i odważni, ci, którzy mieli odwagę, przemykali się do tej salki, żeby oglądać filmy, które tam były pokazywane, bieżące filmy amerykańskie, które nigdy nie wchodziły na polskie ekrany. No, wejść można było, ale trudniej było wyjść z tej salki, bo tam już stała milicja i czekała na tych amatorów, którzy musieli się tłumaczyć, co oni tam robili. Chłasko tłumaczył się za każdym razem, że on się uczy angielskiego. I, 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 I że to jest jemu potrzebne do no, nauki angielskiego. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, że he, he, z angielszczyzną jego nie było specjalnie dobrze, ale te dialogi przetłumaczone, bo tam tłumaczono na polski, tłumaczone na polski on umiał na pamięć. Miał no, fantastyczną pamięć. I amerykańskie kino było tym kinem, które jemu, za którym on, że tak powiem, e, dążył i które mu się najbardziej podobało. Wymyślił opowieść o tym, jak mm, wygląda rzeczywiste rozczarowanie do komunistycznego systemu. Bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bardzo ryzykowne. E, e, no i e, ponieważ ten, to opowiadanie dopiero miało powstać, e, pojechaliśmy razem e, poza Warszawę, no i tam przy mnie on pracował nad tym opowiadaniem. Ja wnosiłem jakieś szczegóły, dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy. Kiedy już to opowiadanie było mniej więcej takie, że można było myśleć o tym jako o przyszłym filmie, Chłasko w swojej bardzo takiej ja że tak powiem, niezrozumiałej, bliżej, niezrozumiałem bliżej dla mnie postępowaniu, sprzedał i ten scenariusz Fordowi. W związku z tym ja zostałem bez, tego, bez możliwości robienia tego filmu, ponieważ nie chciałem wracać z powrotem do tego samego zespołu, w którym robiłem film pokolenie. Uważałem, że powinienem być lojalny wobec Kawalerowicza, no i trudno, przepadło. Bardzo dużo liczyłem, bardzo liczyłem silnie na ten scenariusz chłaski, no ale, ale rozstałem się z tą myślą.